Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bert. Nu kör vi! Hej och välkommen till Let Me Know, där vi har lättsamma samtal om lättsamma saker. Idag i vårt dakap avsnitt så har vi Marco Rovinen och Roger Nilsson. Och vi, mm. vi ska prata om någonting så fantastiskt som att Kiss är svenskar numera. Eller är det så, Marco? Är Kiss svenskar nu? Nej. Hur, 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 kan de, hur, hur, tolkar, hur tolkar ni det där till svenska? Jag har sett flera knäppjökar ute på nätet kalla det för svenska. Det har ju ingenting med svenska att göra. Nej, men det är ju så, så att... Eh, Kiss är Kiss... ett amerikanskt rockband, punkt, slut. Ja, ja. men det, det är numera ett eh, svenskt varumärke. Eller? Ja, det är ett svenskt ägt varumärke. Det är en helt annan sak. Ja. Men rockbandet Kiss är amerikanskt. Ja. Ja. Och då måste vi ju reda ut en faslig massa saker. Eh, för att idag när vi spelat in det här så är det torsdag. Mm. Och då har Pophouse gått ut med en pressrelease och berättat att Kiss har sålt varumärket till Pophouse. För hur mycket, Marco Rovenen? 3,2 miljarder. Kronor, svenska, svenska, svenska kronor. Ja, Ja, det låter ju inte så mycket egentligen. 3,2. Det var billigt. Ja. ja. Och vad får man för de här pengarna då? Får man Ace sminkning till exempel? Ja, sminkning ingår ju i det här priset. Och kissloggan. Ja, men Ace sminkning då som man pratar om. att Den, den är ju Roger hans. Roger sa ju det. Sminkningen ingick i priset. Ja. Vad Ace har sagt att han äger, hyr ut, lisar... Ha, ha sol- och kontrakt eller vad han har, det vet jag inte hur ett tag är. för det, det ingick i det här paketet så att han kanske har fått en liten, ja, liten trudelutt på bankkontot också mm. så att han kan så köpa kan bättre sladdar till sina gitarrer och grejer eller vad han håller ja. på med så att utrustningen fungerar på hans konserter sen då mm. för, för jag hade en liten sak där Bernt, kommer ja, ja. nu vi snackade om att det var massa Eh, skräpprat från Brasilien Aha. att de höll på att sälja katalogen det låg nog någon sanning i det där då ja men det är väldigt dumt att gå ut och påstå saker och inte ha källa på det och sen när man ber att få källa så går man, går man under jorden istället och det är ett bättre alternativ ja, tänk om du var Paul Stanleys bästa brasilianska vän där nere så ja, du får reda jo. på det och han kan inte säga källan då för då blir det ju lite jobbigt Mm. Och sen för någon vecka sen så var Kiss med i... Nej, Kiss har inte med. Eh, Kiss manager Doc McGee var med ja. och blev intervjuad mm. av Mike Brunn. Och där framkom det en del intressanta saker. Ja. Bland annat att man stod i begrepp av att sälja varumärket. Men fick man reda på någonting vettigt? Betyder det att det kommer att komma... Ännu fler Creatures of the Night boxar med hjälp skivor för 10 000 spänn styck. Eller vad, vad är tanken? Varför väljer Pop House att köpa varumärket Kiss? Och hur, mycket, hur många procent köper man egentligen? Och, och av vem? Och vem du... äger Pop House? Det finns så mycket frågor kring det här. Ja, vad vill du börja då? Det är du som ska hålla den här <laughs> lådan här nu. Och, och... Som, som, som jag förstår så köper ju Pop House Gin och Pauls delar. Mm. Ja. Det stämmer. Och det blir ju att Universal äger väl en viss del av det här. De äger katalogen som finns, som vi heter Paul och Jean äger en liten del av. Så yes. äger de den stora katalogen. Sen har jag läst någonstans att Paul och Jean vet det äger lite av de här nya releaserna som har kommit då. Mm. Som finns. Men, ja. Vad, vad det kiss... innebär ja. exakt vet jag inte om det är de här... Eh, box soundboards grejerna men det har jag svårt att säga. Det, det vet man ju inte hur det ser ut det kan ju vara att de äger dem 
ja. eller någonting annat också. Det, det, det vet vi ju inte. Och om det ska släppas ut något material, måste Pophouse och Universe vara överens om att släppa ut de här eh, grejerna? Nu sitter de ju i samma båt, Roger, så att det är ju dumt att skälpa det ena och skälpa det andra. För att du, du får istället då kanske tänka så här... Är det en fördel att en universal är med? Ja, du har ju distributionen, du har Absolut. kunskapen på det. Pophouse kanske inte har den kunskapen. Och då har du den kunskapen automatiskt, därför ett lägre pris. Och då kanske man har valt att det ska vara så. Så kan det vara. Ja, för att du kommer lättare undan. För, för att för... det här är inget företag med en jättestor personalstyrka. Nej, men ändå köpte de ju upp sin Lopers hela katalog här för ja. ett sen också. ja. De, så... de har kulor och de köper upp men sen vet vi ju inte i vilken takt ska kulorna betalas ut. Det, är sant. det, det har vi ju inte fått reda på. Ja, är det för... en längre period? Nej. Nej, och, investerar, och, är, och inte heller om det är cash eller aktier eller någonting sånt. Inget sånt Nej, där det, framgår. Det vi, Nej, vi vet Nej, ju men... inte riktigt hur den biten ser ut i företagsbara. För att när Bernt pratade om Pophouse så skickade ju jag lite information till er om ja. Hur pophouse-strukturen såg ut. Att det finns en huvudkoncern som äger... Precis. Hur många bolag den huvudkoncernen ägde? 58 eller vad det var? Ja, det var där. väldigt många i alla fall. Ja, det, det, minns jag. det ingår energibolag och det ingår allt möjligt i det här. Och pophouse är till och med har massvis med bolag under sig. Entertainment mm. och allt möjligt och sånt här. Och de äger ju till och med Circus i Stockholm. Tillhör deras ja. äg. Och sen var det någon... Var det hotellet ute på Djurgården någonstans de ägde också? Um, ja, det finns ju ett hotell som ligger i anslutning till ABBA-museet. Och det mm. äger man också. Ja. Så att också. Det, det, det är mycket de äger. Och det här företaget då har ju spritt. Men börjar man sen titta på vad företagen omsätter så omsätter de inte några hiskliga pengar. Och jag sa ju till Bernt, att, Bernt också att det är inte många anställda. Vissa har, företag utav de här har inte en anställd, de har en vd. Så det, det brukar jag kalla för pappersföretag. De finns på papper. Men, men vem har hostat upp de här pengarna då? Det är invester, invester, de som har investerat i de här. Ja, för, för jag såg också att de var på gång att köpa in Avicis hela katalog också. Av, Avicis har de redan köpt in. De har köpt in det. De har köpt den. Swedish House Mafia har de också köpt. Alltså att, det, 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 måste, ja. det är mycket pengar och, i rullning nu alltså. Och då, <laughs> men, då säger du ju samtidigt att har de alla de här pengarna direkt? Jag vet det för det, det är mycket pengar. Och visst, idag säger man att det är virtuella pengar mycket. Mm. Och, eh, hur rik är Abba Björn Ulveus? Det vet jag inte. Det, det finns ju en ganska viktig detalj bland allt det här. Det finns ett företag som kallas för EQT. Och EQT, mm. om jag inte helt missminner mig, var ägare av... Eh, inte till eller två utan kom hem och man har ju då köpt olika företag som man tycker att de är värda att förädla på ett eller annat sätt eh, men, men, men kom med... hem till har ju till två koncernen ja, nu för idag. tiden ja, ja. EQT sålde kom ja. hem till till två för, de, ja. för då var det en, en ännu bättre deal för ja. alla inblandade ja, utan då för oss kunder men det är ju en annan historia till, till en annan bok jättemånga artister som håller på att sälja sina grejer nu Mm. För att de är bara bli gamla och de vill veta det. Ja, gå vidare och de får en bra slant och de kan dela ut den här slanten sen när de själva dör också. Enklare ja. än att de som ärver ska ärva ett varumärke och börja behöva förhandla och sånt där. Men, och, och där, men... där har du en ganska viktig detalj. För att förr om åren så var det ju som så att man nu hade någon grosshandlare eller en direktör eller vad det nu kan vara ja. som ägde ett företag då skulle det gå i arv till ja. söner och döttrar och sånt där men det, på vissa ställen så var de ju inte så himla sugna ungarna utan de ville göra annat eh, och jag skulle vilja påstå att det är nog samma sak här för här har vi sönerna Simmons och, och Stanley som kanske inte är så sugna på att ta över pappas verk Ja, det, det, här, det, här, det, här, det här verket är ju väldigt svårt vi, vi sa ju påstått att de ska eh, ta, Den ena ska ta in Simons roll Och den andra ska ta Paul Stanleys roll mm. Det kommer det, ju inte att funka det, 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 det är ju Det är inget vanligt band på det sättet 
Mm. Vi, vi förknippar ju bandet med det här och det, 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 går, det går inte att göra den jämförelsen. De mm. kunde ha ärvt företaget men jag tror att Paul och Jean har där har tänkt att det är enklare att göra av med det nu. Då är värdet mm. högt. De lever fortfarande. Det är de kan göra marknadsföring mm. för det. Och vi ska ju tänka på att de har ju precis fått samma roll som George Lucas fick i Disney-köpet av Star Wars. Mm. Yeah. De är så här kreativa, ska vara med och kolla att varumärket håller sin grej. Mm. Mm. Och där sa jag ju till Bernt och jag har sagt det till Roger också att vi vet ju vad som hände med George Lucas. Han skulle ju kolla... Och det låter ju så jättebra för oss fans. Ah, George Lucas är kvar där. Ja. Men han stoppades väl in i en stuga och så kastade man bort nyckeln och så tutade man och körde på på Disney. Och där kan man ju diskutera allt som kom ut, mm. om det är bra. Och det är väl samma med Marvel och alla de här andra grejerna som har kommit också. Att de har va- sålt sina rättigheter och de har haft en konstnärlig roll. Mm. Men det mm. har ju direkt när gubben dog på den ena, han som gjorde Spindelmannen, vi vet ju hur det universumet ja. har spökats. Mm. Men där, där måste jag försvara att det enda bolag som har hållit sig väldigt troget det är faktiskt Sony som gör Spindelmannen. Mm. De har valt Nej. väldigt trogna och hållit mm. sig till regler. Medan Disney, jag vet det är skott om ni inte har... De har gjort bra serier med mycket skit också. Ja. Och ja. här är jag lite rädd att det, det låter så himla fint på papper att man är... Så, och Jean Simons har ju gått ut också och sagt att nej, var lugna, vi kommer vara med där och kolla att allt... Nej, fa- fa- fast jag tror... Det, det, det tror jag inte på. Well, the hard rock band Kiss, which was founded back in 1973 by Paul Stanley and Jean Simmons, has sold its music back catalog brand name, likeness and trademarks to the Swedish music investor Pop House Entertainment. Well, the exact sum isn't known, but the BBC understands it's more than $300 million dollars and on par with some of the biggest deals of its kind ever. Our business reporter David Waddell spoke to its co-founder, Gene Simmons. We will be able to pay our rent. But for any amount of money, we wouldn't get in bed with the wrong folks. Everybody's very happy. But everything began not with lawyers. Everything began with Pear and the Pop House team sitting with us and breaking bread. The best thing about this deal is who we're doing the deal with, about the collaborative nature, and about how we've met our newest best friends for the rest of our lives. Pop House have got a strong record. They've been dealing with ABBA, but you're a very different proposition. What was it about Pop House that drew you to work with them? The commitment to to taking AI where it's never been before. Not just AI, the technology and stuff. And so if you're, you know, there's business and then there's the idea of blowing the socks off your fans. They want to take us that thing that we've created into areas we never imagined. The Caterpillar never imagined that once it stuck its head out of the, you know, the, the cocoon, that it would grow these beautiful wings that would store, you know, soar into the heavens. Gene, in 2015, you told the BBC, I approach life the way sharks approach life. They must keep moving or else they'll drown. I'll never stop hunting more money. I'll never have enough. Is this the point that you feel you have now brought in enough money? More money is always good. I completely reject the idea that if you work hard, that you shouldn't make more money. The people who say money is the root of all evil don't understand. It's actually the lack of money that's the root of all evil. If you've got hundreds of millions of dollars in your pocket, why would you hold up a 7-Eleven? But this is with a purpose, right? The money is for a purpose. It's not just there to sit in a bank account. If you don't have money, you can't provide any jobs for anybody. You can't give to charity. You can't improve anybody else's life. Even if you don't give a single penny to charity, you're building skyscrapers and buying boats. The people that work at your place doing your stuff are able to feed their families. No, money is good. 
Your merchandise runs far and wide. You sell everything from coffee to condoms to coffins or caskets, as they call them in the US. Is there anything you won't sell? Kiss crack is probably not a good idea. But no kiss cigarettes. But the rest of the world is open. Why not? Branding makes things fun. There's some element of control that you still have with Pop House. What will be your ongoing message to see them continue to honor your legacy? The Pop House team has already surpassed anything you could imagine. We've seen the original uh, prototype imagery that's going to make you question where you are and your surroundings. It's unbelievable, but I can't tell you about it. Not now. Soon. Jag är lite rädd för att det här blir döden för bandet alltså. Att det ja, men, liksom... men, men Roger, vakna till här nu. Bandet är dött. Ja, men alltså själva... Vad ska jag säga? Det, det är runt... Alltså myten om jag säger så. Ja, det finns en risk att de blir bortglömda här. Ja, men hur ska de bli... Hur, legacy finns ju där att de går till pophouse är ju att Legacy ska leva vidare. Jo, men har pophouse den... Det intresse, självklart, de vill väl ha tillbaka sina pengar på ett eller annat Om jag sätt. säger så här, de har lyckats med ABBA. Ja, det, uh-huh. ja absolut. Uh-huh. Men vi snackar 2027, det är fyra år till. Du menar till Avatar-showen där? Precis, uh-huh. innan, innan det händer någonting. Det var det lite vi pratade om innan det här, uh-huh. att vem vänder de sig till? Det är ju inte vi som har hängt med hela resan, utan jag tror att de letar nya fans nu. Ja, det var, det var väl där jag frågasatte, är det värt de här pengarna? Mm. Eftersom vi, ja. vi är på väg bort och vi vet ju själva vi, i våra diskussioner vi har haft, frå, våra frågestunder vi har haft om avatarer, att det är ju inte ett jättestort intresse att många uh, sa stopp till Kiss för länge sedan innan Tom och Tej och Erik Singer kom i bild. Det var slut ja. innan. Sen har vi vissa fortsatt för att vi har haft svårt att släppa Kiss. Vi ja. behöver en snutt- snuttefilt. Men snuttefilten tog slut den 2 december på vet ni, gav vi när det som Square Garden där. Där tog ja. det slut det sminkade bandet. Och där är frågan vilken legacy ska de föra vidare? För Kiss själva vill inte göra det. För Paul Stanley är inte intresserad. Och han har, de Nej. hade ju med en trailer till och med längst ner på paus där och ständigt säga att det här var ett av de företagen som vi tror kan föra vår legacy vidare. Ja. Med sunt, sunt sinne och sånt här. Working with Pop House, we're all sharing this vision of taking Kiss to a completely different level beyond being just a music band. And we've always thought of ourselves as more than just a music band. Det var väl ungefär det Disney sa till års Lucas också kan jag tänka mig. Men du vet, när det sitter att 3 ja. miljarder i en penningskål så tänker man inte klart. För du ser pengarna, det är mycket pengar, 3 miljarder. Mm. För Paul Stanley är det väldigt mycket också. Han får ju hälften och Jean hälften. För Jean har, men Paul Stanley, det är mycket pengar och ja. t- ställning till. Och då, då kan det bli, men det jag hoppas... Att det här är ju inte ett amerikanskt bolag som Disney. Wow. Hade Disney köpt det här, då hade jag räknat med att då hade vi fått tillbaka toa pappret och allt möjligt. Mm. Nappflaskor och tunga sexleksaker, ja. allt möjligt. Ja, nu gör inte Disney sexleksaker, men allt det andra hade kommit. Då, för Disney är ju experter på att exploatera det. Och det... det här är ett svenskt det... bolag och tittar man, som jag sa till dig Bernt, om ABBA så är det ju väldigt mjuk lansering, väldigt fin lansering och jag var ju på ABBA-museet med dig, vi var inte där inne vi var där Nej, utanför vi, vi, vi var så nära så vi kunde komma ja, och jag tyckte, när vi var ju på toalett och du skulle köpa lite skivor och sånt här men det man såg där det, det, det var snyggt, det var, inte, det var inte överdrivet, visst du kunde mm. köpa lite löjliga grejer och sånt här men 
samtidigt finns det penne med ABBA-logga. Jag gör det någonting. Mm. Vi har ju sett värre grejer genom Kiss-karriär ja, egentligen ja, ja, ja. har vi gjort. Så att det, och, så att det är frågan hur bär de upplägga sin tycker jag. Att, om vi nu gör som så att vi, vi drar lite karbonpapper med ABBA. Till att börja med så eh, de priserna som de har i sin museershop är ju minst sagt rimliga. Eh, ja. Men det som jag också tror är viktigt det är att titta tillbaka på när man gjorde ABBA-tarerna. Eller ABBA-avatarerna. Hur mm. lång tid höll man på med det? Hur lång tid tog det? Och hela den här biten. Och ta allting som vi vet om avatarerna. Och så överför det till Kiss istället. För att eh, det som man också gjorde väldigt snabbt. Det var att man plockade bort den här. Eh, vad ska jag kalla det för? Den här trailen som man la efter eh, sista spelningen i New York. Och som man även la ut på hemsidor. Till och med på Spotify så bytte man ut bilden uh-huh. på Kiss mot de här uh-huh. avatargrejerna. Men, men, först... ing... men tror du inte att det ingick i den kampanjen för att visa att vi kommer leva vidare? Men Nej, det, jag, tr- jag, jag, jag tror, tror att, man... att det ingick i det. Jag för... tror inte att det var permanent. Jag, jag tror att det redan var nästan klart att Pophouse skulle ta, äh, köpa Kiss låtkatalog redan innan Madison Square Garden. Det är fullt möjligt, men där ja. har du den här, tit- den här titeln som man gjorde och den tid som man la ner i eh, de studios som Pophouse mm. användes av för att göra den här kiss eh, ja. monsterhistorien ja. Och de säger ju själva att det var frågan om några veckor de var där. Ja, det var väldigt eh, kort tid. pratar om fem månader ja. som de var i ja. sin motsvarande studio. Ja. Så att ska det vara någonting, ja men då handlar det ju om väldigt mycket input från Kiss. Och jag tänker inte spekulera i eh, 75 års, eh, 1975, 1975 års konserterna eller inte. Och vilka Nej. ansikten ska det vara på trummisen och gitarristen. Det, den, den dörren öppnar inte jag. Det där får ju Pophouse själva reda ut nu. Jo. Nu när de har äga majoriteten till det här. Men jag hoppas jo, att men, de till... men det, det, Om du tänker själv här, nu är det ju Pophouse som ska äga det här och de kan ju prata själva med Peter Chris och Ace. Precis. Det är, ett, det, det är ett utomstående företag. De har ju ingen connection med Gin och Paul egentligen Nej. längre. Nej. Så att de kan ju prata där med bo, de företagen och sen kan man ju göra så att bara man gör det någorlunda, någorlunda åt rätt håll så funkar det ju. Mm. För det är ju en sminkning och du står ju en bit bort och tittar. Och rörelseschemat har han väl ingen patent på att han vinglar. För det gjorde väl Tommy Tejer också. Mm. Gå lite mm. halvdans här och, och så. Så att det, det är nog ingen fara på det. Det, det. Där är det väl med det här hur ska de få karaktärer? Ska de ha några som spelar de karaktärerna då? Och titta på de här gamla videorna. Hur går rörelsemönstret också? Mm. Så rör sig kroppen för det ska ju vara lättare kroppar. De, nu är ju Paul och Jean lite tyngre och maffigare. Det är lite bastanta ja. kroppar. Det är ju inte 75. Nej, och då handlar Nej. det ju om att kompensera tillbaka. Alltså för, ja, ja. Och det finns ju teknik för sånt här idag som är otroligt imponerande. Ja. Måste jag säga. Och, t- och tittar du på de ansiktsspelningar som har gjort på... Paul och Jean som de gjorde efter de släppte bara ansiktsbilder. Jag tycker de ser helt okej okay ut för du får ju tänka att är det en avatar så du kommer, ju vara, du kommer ju vara lite längre ifrån du är ju inte så nära som du är på tvn. Det är ju ja. lite längre ifrån och upplevelsen kan bli bra så att den biten är jag inte orolig för och jag tror att Pophouse har någon idé med det och de har haft det längre tid. Mm. Ja, jag, jag tror att det här redan var den här diskussionen är förd innan mm. sista konserten. Men det, det som är häftigt också i den här diskussionen tycker jag det, man ska tänka på att det här är det andra legendariska 70-talsbandet som ABBA är ju legendarer från 74 ja. när de slog igenom. Vad hände 74 med Kiss? Då kom vi första skivan. Så det, ja. där har du en koppling så det är två stora legendarer. Och, ja. Så att det är ju häftigt. Men, men eftersom de äger de här sakerna nu så måste de ju liksom mata marknader på något sätt. Ja, måste... ja, det, 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 det kommer nog hända saker ja, där. Men vad? Det, vad? De, de, de måste ju mata marknaden. De ja. kan ju inte lägga locket på i tre år nu Nej. för då, då är det kört alltså. 
Nej, kört kom inte, inte det. Ny, nyfikenheten, kom, de kommer pudra ut lagom med nyfikenhet. Men frågan är, vill du ha någonting annat däremellan? Vad ska de komma ut med då? Och vad är det vi ja, behöver? Vad, ska, ja, vad, vad behöver vi då? Nej, ja, men alltså typ liveskivor. Eh, ja, men, det, det men det är ju inga stora pengar i liveskivor. Nej. Nej. Nej, det är bara vi nötter som köper live-skivor. Det, det här <laughs> handlar om tre miljarder som ska tillbaka. Och då, ja, då men blir jag, in... box... jag boxar på alla plattor då. Ja, men det är, det är vi nördar som köper det också. Men Inte om det kostar tittar... tio lax. <laughs> Nej, men det är nördar fortfarande. Så att... Men titta på liksom, hur pass mycket kan du sälja av en sån produkt? Det är inte så himla mycket. Nej, det är inte mycket alls. Och speciellt det... då när man nu väljer att ha väldigt, ja. väldigt korta serier och ett högt pris. Mm. Det kanske kommer att förändras nu när det är ett annat ägarskap. Ja. Det vet men, vi inte. Men det, det, men det och... pratades ju om en spelfilm. Tänk på det. Ja, ja. och spelfilmen... Den, och den ska, ska ju baseras på Nothing to Lose-boken. Men... Kommer ni ihåg att vi pratade någon gång om att de skulle sätta upp någon webbsida där man betalade så att man kunde gå in och lyssna på livekonserter och se livekonserter. Man betalar en ja. slant i månaden. Skulle det kunna vara en grej för att hålla det här igång? Ja, men det är fortfarande för oss nördar och inte några andra. Det, då är det, det, då... Det, det, det är inte stora pengar fortfarande i det. Det är, det det som, är, det, det är inte och så det... att du får tillbaka de här tre miljarderna. Om jag säger så här, vi har inte köpt Ronaldo. Att Nej. du kan sälja matchtröjor för en miljard eh, kronor så kan du sälja matchtröjor för en mm. miljard kronor samma dag som du vet det gör det. För det är det som har varit läskigt när Zlatan har kommit ja. till vissa lag så har man sålt matchtröjor för det priset han ska vara, man har köpt honom för. Ja, har man sålt precis. för samma dag. Och det, det gör du ju inte här så att Frågan är hur ska man få tillbaka till pengar och det är det som Bernt tyckte att jag var så tråkig när han ringde till mig när han åkte hem från sitt jobb till Nynäshamn idag så säger han så här, men vad fan är det med dig, du är näggig, du är tråkig och jag säger ja men jag är det här bara nyfiken, man har köpt någonting och jag vet inte för kundkretsen är på väg bort, ja. den unga kundkretsen är de så fascinerade av Kiss egentligen? Vi, vi kan inte jämföra våra barn överhuvudtaget. Ni, Niklas, kan nej, inte, nej, nej, Niklas kan inte ta sina döttrar, du kan inte ta din döttrar. För där har vi haft en papper som har påverkat. Precis. Och jag har påverkat. Med egen fri vilja. Vi har några stycken som har hittat Kiss. Som vi vet som finns i våra grupper. Och ja. jag är jätteglad att det kommer. Men det är ju inte massivt. Och jag, jag sa det till Bernt också. att Jag kan se på podden vi gör. Vad, vad lyssnarna kommer, vilka ålderskategorier och vi är 50 plus på det är en pensionär, det är åt pensionärshåll men jag sa till Ben efter att ha lanserat på TikTok som jag gör, mm. våra pluggar, ja. då har vi bara två 25-30-åringar och det är väldigt ja. intressant att de har inte hittat oss på Youtube shortisar, Facebook shortisar, Instagram shorts men de har hittat oss på TikTok. Ja, där har t- de hittat oss. TikTok är ju väldigt stort. Ja. Och, och, det är, och det är där du måste hitta den nya publiken. Och hur ska mm. Pophouse hitta den? Vi har, vi har en fråga. Nämligen. Ja. Vad ska Pophouse ha kiss till? Det är den första frågan. Mm. Ja, det, det finns ju avatarer i en grej. Det, det ja. vet vi. Men sen... Det, det... Ja, en spelfilm. Ja, spelfilm. Ja, ja. Ja, men då är, men, det fortfarande... men är, det, är det fortfarande 3,2 miljarder man drar in på? Jag får nej. hoppningsvis. Nej, 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 nej. Ja, men det, det är inte bara 3,2 miljarder. Ja. De ska ju investera två, ja. 200 miljarder i ja. avatarerna också. Ja. Då, då är vi uppe på fem, alltså 5 miljarder. Nej, det, två, två, ja, just det. var dollar ja, de skulle inskriva. Ja, då blir det ju mycket. Ja. Och så har du spelfilm också som ja. kostar x antal kronor. Ja. Liksom. Ja. Det är mycket pengar som ska tillbaka ja. för att det här ska gå runt alltså. Det kan inte vara som så här. Nu, nu tar jag fram. Nu har jag blivit jävla så här. Kan det här vara ett avskrivningsprojekt? För vad? Nej, men om man har för mycket pengar. Eh, och då vill man investera i någonting som garanterat går med förlust. Det var det första Marco sa. De 
de här ja. bolagen som är ja. ihop med Pophouse har ju ja. inga anställda och de tjänar ja. inte pengar. Nej, inte, när man, inte, inte när man tittar. Jag, jag, jag är inte kritisk eller någonting men det är intressant att se att man ja. är, köpt så stora grejer och var har man fått pengarna ifrån? Det, 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 är det en in, investerare som satsar de pengarna så äger man vet eller någonting men ja. man har inte fått in några kulor någonstans och då, 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 det är något bolag som har kulorna i sådana fall. Ja. Och, och, och det, här är ju, det här är ju någonting så att det är som vi söker svar på. Ja. Vi har inte svaren idag ja. men så fort som vi har svaren så kommer ja. vi ju dela med oss av de här. För att jag vill ändå tro att det finns en stor nyfikenhet kring det här. Det, ja, kan, det, vara, det. Mm. det kan vara som så det som du säger Mark att intresset kanske inte är så stort. Men Nej, det här, är dött, det, här, det, här är, det här är dött imorgon. Ur ett, fredag, i, i, du menar ur idag, ett perspektiv. Ja, i, idag Nej. pratade man, jag säger, Nyhetsmorgon var med och då hade vi Magnus Fredriksson där. Han fick stå för alla kissfans. Nu, nu vet inte jag riktigt. Magnus, vad fick du där? Det måste jag säga det. Magnus, vad fick du ifrån att vi har väntat på det här? Jag hade ingen aning om att Pophouse skulle komma ens en gång. Så jag har inte väntat på det här överhuvudtaget. Och så, så att, och de sa inte så mycket där. Och intresset var att de fick spela lite I was made for love and you. Sen var det bra. Ja. Sen var de och, nöjda. Och, och det är ju intressant med tanke på den här statistikpodden vi ja. hade för inte så länge sedan, ja. där vi konstaterade mm. att ja, Kiss värde är I was made for ja. you, that's ja. it och då, och då kanske vi kommer till en, en miljard streams tack vare ja. den här nyheten så kan det vara då säger de här att de är, Pophouse är committed to nurture the close re- relationships between Kiss and its devoted fans moving forward Ja. Vi ska röra tillsammans med Pophouse framåt. Och, och har de då, t- redan tänkt att vi är så hängivna fans att vi gör vad som helst? Och då är Jag det tror de har viktigt. räknat fel där. Och då är det väldigt viktigt att vi kan få prata med personer som... Ja, ja det, det, det skulle vara intressant att veta det där. Vä- vä- vänta, får jag bara sticka in en sak? Ja. Det står så här... Äh... Att de, de ska alltså hitta ny publik. Ja. Vänta, vänta, vänta. Var jag stod det där någonstans? Eh, så att de ska kunna få in pengar. Och sen så var det på streamintäkter. Ja, det står här. Pophouse will use the proven industry. De ska använda industrin som finns. Mm. Ja. Eh, och det är deras katalog. To create a content and experience Precis. to berika KISS-katalog. För ja, men, fansen. Men Bola, vilka... ny, gamla som nya. Jo, ja, men det... stri- streamingtjänster, vad, vad är det för något då? Ja, det får vi ju se. Det, kan, det får vi se. Kan... Det, det, ja. De kanske gör det här som många har... Nils har väl sagt att han skulle tycka att det var roligt att ha för mig det här att ha en bra kvalitet. Jag kan gå in och titta på bra kvalitet på eh, gamla konserter och sånt här. Och visst, jo. det kan finnas och du betalar en liten månadsavgift men det, kan ju, det, det blir ju ungefär som för Brittbox 50 spänn i månaden mm. för det, det, du, det, har det du finns... sett det, du kan ju inte säga varje fredag gå in och logga och titta på fredagsmyset på vilka saker ur, ur fanperspektivet eh, att ta upp eh, och jag börjar med Youtube för idag så är ja. ju Kiss väldigt generösa och släpper igenom ja. Allsjöns ja. bortlägg ja. videos hur ser det ut framöver? Jag tror kommer inte det, det kommer hända n- Nej, det kommer inte hända någonting här, tror jag. Eh, och sen har du en aspekt till, för ni lyfter det här med streaming. Och Pophouse står ju i nära förbindelse med Spotify. Eh, och tongivande personer i Pophouse har ju varit tongivande personer i Aha. Spotify tidigare. Och då är frågan, mm. har Spotify någonting på gång som inte vi förstår eller inte har en aning om? Ja, det, det kan det vara att det kan, kan det vara något roligt också där. Det vi, för då, Spotify satsar ju på böcker. Kanske ljudböckerna kommer där med Kiss och alltihopa mm. och andra böcker. Det, det vet vi inte. Det kanske kommer så här bandsidor med lite mer grejer och sånt här. Så att det, det är mycket som kan hända men de har ju tänkt att det ska ju vara... För både nya och gamla fans. Och det är det mm. jag tycker är intressant för att... Och det, det är väl det jag är lite orolig för med de här gamla fansen. Att när vi har haft de här diskussionerna, frågesättningen om avatarer. Och 
det är ju många som redan lämnade Kiss och tyckte att det är ett före dettingband när mm. Erik Singer och Tommy Teje kom i. Ja. Ja. Och vi har fortsatt, vi som behövde snuttefilten och fortsatt ända fram. Och avatarerna var väl nästa grej som sa att det är inte ett dugg intresserat. Nu är bandet slut. Så att frågan är sitt, står vi där i alla fall och tittar på Nothing to Lose-filmen och avatarerna i slutändan att det är de som skrattar när de går till banken och säger shit, vi fick det att funka i alla fall. Mm. De trodde inte på ja. oss men vi fick det att funka. För att vi är ju sackers ändå. Vi, är ju, vi, vi, vi blir glada för små nyheter som egentligen som jag sa till Bernt, Bernt ja, men inte, är det inte alldeles till det av det? Nej, varför då? Det här Nej. betyder ingenting för mig den här nyheten egentligen. Ingenting. Och då är du stor kissfantast i grund Ja, jag är stor kissfan, men det betyder ingenting egentligen. Det, det, Pophouse har tagit över rättigheterna. Vi visste att det skulle ske. Bernt har förnekat och skjutit han i Brasilien. Och då fick de ta någon <laughs> annan istället. <laughs> så att, för så det, fin- det, ja. tänk, det finns en annan grej också. Nu kommer inte Jin kunna släppa någon merchandise heller med kisslogger på. Liksom. Nej, det, det kapitlet är slut nu. Ja, men det har ju aldrig gjort heller. Har han, Nej, han... Han, han, har, han har ju släppt Merchandise med Kiss Men de andra har, ja. har ju varit i Kiss Han har ju kommit på idé Men du, du får inte glömma hans roll Han skulle ju vara kreativ Producent och kontrollant Av att varumärket Följer de regler som ska <hör> George Lucas kommer knacka på dörren vart, I vart också inlåsta va? Ja det vart vi säger de då ja. Så att det, det där det, det där är ett snyggt sätt för att lugna oss fans att ja men han är där och övervakar. Mm. Hade George fast jag, Lucas, fast, hade, hade fast jag George tror Lu- inte på det. Nej, hade George Lucas <laughs> övervakat så hade vi inte haft några jävla flygande skotrar i den där jävla vad heter den där? Ja, där de hade den här uff, oh, vad irriterande men, var mods på Star Wars miljö. Ja, det, det var lite som du pratade om att Paul han bryr sig inte längre. Han men... Nej, för jag tror att det, det är han som gör mycket uttalande och han ja. tycker att det är skönt. Ja, men Jean, undrar om han är så förtjust att sälja hans legacy. Förstår du? Han har nog insett att han är så pass gammal att han är tvungen. Det, det har ju även ja, men han, han, inte komma till Sverige äh, igen i varje fall. Nej, men han, han, han kommer ju säkra för sina barn och allt det här. Och för, jo, barn, jo. för barnens skull så blir det ju lättare. Jo, Eh, i en kommande podd så kommer jag att ta upp det här med hur mycket pengar och tjänar. Vad spelar det för roll om det är en och en halv miljon till på bankkontot mm. där man redan har pengarna? Ja, ja, ja det, det är så mycket pengar. Så att det, det... Mm. Men, men, men de investerar ju hit och att alltihopa. Så att vi får väl se. Men filmen ska ju komma 20, eller avatarna 2027. Ja. Filmen finns det inget datum på. Och Nej. sånt här så att vi, vi får se Och sen tyckte du att det var häftigt Att de köpte Syndelope Nu har de ju köpt artister som inte är jätte det är ju inte Nej, jag, vi pratar vem, inte om... vem sa att, att Jag tyckte ja. det var häftigt Att de ja. har köpt sig Jag sa bara att ja, de hade köpt sig det, 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 fort, det är fortfarande inte Michael Jackson Som borde vara en självklar Avatar egentligen Ja men Hans låtskatt är ju sålda till andra sådana här filmer. Ja, men att Pophouse inte försöker övertyga dem då att de visar Michael Jackson ska bli en avatar. Men, men Michael Jackson mots, eller låtskatt ägs väl av Paul McCartney? Jag tror nej, det var han nej, nej. Som... det är gammalt. Det är gammalt, ja, det har alltså... byggts redan. Ja, okej. Okay. Jag hänger inte med i utvecklingen. Nej, 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 nej. Har vi någonting mer... Som, som rör de här nyheterna till det här Nej, avsnittet. Jag, 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 Nej. Jag, tror, jag tror inte det. Att det vi, vi, vi kan väl se och så får vi se vad som händer. Ja. Det finns inte så mycket att säga egentligen. Att Nej. Det har hänt. Det vi har väntat på fast Bernt har inte har trott att det skulle hända men nu Nej, har det hänt. Det, tro, det kom det som en blixt från, klar, blixt från klar himmel helt plötsligt. Bara pang. <laughs> och det har varit inte, internet gick bananas och vissa ja. skrev att Kiss är svensk nu. Det, det är det inte. Jag förstår inte riktigt hur de fått. Och Volvo är kinesiskt. Med det kan vi säga också. De som inte har hängt med på det. Så att, det, så att vi, vi ja. Saab finns och det är svenskt fortfarande. Det som flyger i alla fall. Och en del är väl engelsk där också. Men, ja. så och, att det, och, det betyder, och det betyder egentligen att då är vi färdiga för, för ja. idag. Vet, vet vilka som äger Vasaknäckare? Ja, det vet jag. 
Det, det, vill, ja, vill ni att vi öppnar den burken så absolut. Säg bara vilka så, så, så vi får vi bort den här svenskheten i det hela. Vilka det är, är en italiensk firma och jag har bojkottat Vasa och eh, det är familjen Barilla som äger knäckebrödet. Ja, familjen Barilla. Ja, och Barilla, familjen är homofober och har varit ända sedan de ända sedan det vart Freudian slipp. Så jag köper Jasså. inte Vasa knäckebröd, jag köper inte Barilla pasta eller grejer som rör den koncernen. För att eh, homofober behöver vi kanske inte stötta med pengar. Det hade, jag, det hade, det hade jag faktiskt inget om. Nej, det visste inte heller. Då, då, titta vilken fin kunskap vi fick just mm, den här. Ja. Jag, jag, jag stöttar Lexans knäcke för det kollade jag på förpackningen. Det oh. står fortfarande. <laughs> ja. Gjort i Lexans Och ja. jag kan då och berätta det faktiskt. Ja. Lexans jag, kan då, ja. jag kan då berätta ja. följande att när hela den här Barilla historien då De är också av Barilla eller vad då? Nej. Ja. När den här Barilla historien okay. eh, nystades upp så kontaktade jag Lexans knäcke och fick prata med de kvinnliga jag tror det var ägare eller högst, de högsta tjänstemännen som berättade väldigt fina historier om deras sätt hur man hanterar och behandlar människor i sin organisation eh, och även hur man ser på sina kunder eh, det var inga homofober om jag säger som så det var precis tvärsom Nej. De har mycket eh, goda knäcker. Brun, ja. brä, brunbränt grä och fy fan. De, de borde kanske Amman. ha lite fler smaker. Helt bara, gratis men... reklam. <laughs> ja. Jo, men de har börjat med eh, sesamfrön och någonting annat salt på också. Så jättegott, jättegott. Mm. Mm. Och det är nyttigt. Nyckelpålsmärkt ja. knäcker. Bra för tänderna. Ja, ja. Ska vi tacka så? Eller har, har Roger fått att tömma sig också och se fram emot ja, ja. alltihopa och är jättenöjd här nu. Ja, så nöjd som man kan bli ja, ja. den information vi ja. har i varje fall. Ja. Ditt, ditt får... avsnitt kommer ju ut imorgon där och det var det var intressant. Blev inte besviken på... Nej, det var inte det jag hittade. Jo, jag hittat till väldigt intressanta grejer. Intervjuer som är med i den klippningen. Jaha, vad Som bekräftar det som jag hela tiden har sagt och du sa, ja, det hade jag ingen aning om och då får du höra på och säga det själv. Och det, det är väldigt bra så att jag har rensat Youtube på bra grejer där också. Det, så det, det, det är bra det. Ja, så att de har nog kanske hört den innan eller så har de lyssnat på det här innan. Så har ni inte lyssnat på Roger så gå tillbaka till Roger så sitt och lyssna på det. Det här var bara så här skitavsnitt som jag kallar det. Nej, nej, nej. Det här är ett dakar nej. på. Det är extra dakar fint avsnitt. Okay. Extra fint. Ja, ja. Okej, okay, då tackar vi för oss. Ja. Eh.